Another random post dito sa Philippine Civil Service Review for All na galing kay Sir Rolly Cabalunga na A tapos may exponent na X that is equals to 2 solve for X daw. At isa pa na post na kahalintulad nito na exponent pa rin, sagutan din natin yon itong post ni Sir Warren Loren. Itong 8 squared plus 8 squared equals 8X. Tapos, ang tanong ay kung ano yung value ni X dito, yung exponent mismo. Unahin muna natin ito. Ang nandito ay 8 raised to X is equals to 2. Ang tanong ay kung ano yung value ni X. Ang gagawin lang natin ay itong base na 8 ay gawin nating pariho sa kabila na 2. Ang kagandahan dito kasi itong 8 pwede siyang i-perfect cube root na ang sagot ay 2. Therefore, ang ibig sabihin lang niyan ay 2 na may exponent na 3 and that is equals to 8. Binalik ko lang. So, ang ibig ko sabihin niyan, itong 8 natin, gawin natin siyang 2. Para equal pa rin siya sa 8, ang 2 na may exponent na 3. At huwag mo naman kalimutan yung x mo. So, therefore, itong 8x is equals to 2 na may exponent na 3x. Equals na yan siya. So, next nating gagawin ay itong 2 natin. Ang exponent lahat ng mga whole numbers na wala nakasulat na exponent, meron yang 1 na exponent. Uulitin lang natin. So, ito, ito na yan. 2 na may exponent na 3x. Ang next natin gagawin ay doon tayo mag-focus sa mga exponent. Total, pariho na sila base na 2. So, doon tayo mag-focus sa exponents. 3x is equals to 1. Para ma-isolate natin si x, itong si 3 since pang multiply sa x, pang divide na ngayon siya sa 1. So, x is equals to 1 over 3. Yan yung value ni x. Now, let's do solution Number 2. 8 na may exponent na x is equals to 2. Remember, itong si 8 ay perfect siyang ma cube root. Perfect cube root siya. So, cube root of 8, that is equals to 2. Ngayon, itong cube root na ito, ang ibig sabihin yan kung gawin mo yung exponent, Itong ganito ba? That is the same as one third. Again, kapag 8, tapos exponent niya ay one third, that is the same as cube root of 8. Paalala lang, wag kalimutan si law of exponents. Another example. Like si n tapos my exponent na 1 half, that means square root of n. Another one, si a na my ano ba, 2 third na exponent. Again, yung denominator na 3, yan yung ilagay mo dito. Tapos si a na base at saka yung numerator niya ay nandito, exponent siya sa base natin. Para mas klaro, gawa tayo ng isa pa example na may iba't ibang kulay para klaro lang sa inyo. So, dito yung numerator over denominator. Gawin muna natin yung radical sign. Yung base natin ay nasa loob. Yung numerator ay exponent siya sa base natin na nasa loob sa radical sign natin. While yung denominator, 
Yan yung ilagay natin dyan. So, therefore, ang sagot dito, ang value ni x ay 1 third. But never memorize the answer, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Law of exponents ang tandaan nyo. Next. Paalala lang, para hindi kayo malito sa gagawin natin, huwag niyong kalimutan ang law of exponents. Ang nandito ay 8 squared plus, addition yan siya, 8 squared is equals to 8, tapos yung exponent niya ay x. Ang tanong kung ano yung value ni x kung ilan yan. I-rewrite natin dito. 8 squared plus 8 squared is equals to 8x. As 1 ito ha. Addition tayo. Ibig sabihin, dalawang 8 squared equals 8x. Huwag kalimutan, law of exponent. Before we will proceed, mag-double check tayo. Kuha tayo ng mga numbers na madaling isolve. Example, 3 squared plus 3 squared. Kung isa-isahin muna yan, that is 9 plus 9 and that is equals to 18. Ngayon, kung ganito, 3 squared plus 3 squared, and that is equals to 2, 3 squared. Now, unahin mo isolve ang nasa loob. 3 squared, that is equals to 9. 2 times 9 is equals to 18. Pariho lang yan. So, ang ginawa natin dito ay 8 squared plus 8 squared, that is dalawang 8. Squared. Now, isolve muna natin ito. Unahin ang exponent. 8 squared, that is equals to 64. Ang 64, i-multiply natin ng 2 and that is equals to 128. Now, kopyahin muna natin si 8x. 8x. I mean, 8 raised to x. Ngayon. Anong gagawin natin sa 128? Masyado namang mahirap siyang gawan ng pariho ang base sa kabila na 8. Now remember, itong 8, alam natin na pwede siyang 2 times 2 times 2. Yan kung alam nyo. Dapat uh, kabisado nyo yung mga, mga lower numbers lang ba? So, 8 times, I, I mean, 2 times 2 times 2 is equals to 8. Ngayon, bakit tayo mag, uh, magpapahirap pa dito kung obvious naman na 8 yan? So, meron tayong 2. Itong 8 squared, that means 8 times 8. Ang 8 mo ay pwede nating yang gawing 2 times 2 times 2. So, may tatlong 2 yan. Ito isa naman ay may tatlong 2. At may 2 ka na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Therefore, yung ginawa natin, 2, tapos erase, raise ba? Raise to 7. That is equal dito yung sagot natin kanina na 128. Kaysa naman yung 128, mag-iisip ka kung anong ipariho mo base dito sa 8 na, na raised to x. Si 8 na base na hanapan natin in such a way na pariho ang base dito sa kabila. Mahirap yung 128. So dito ka na mag-focus. Yung ginawa natin kanina, then 2 raised to 7. Ngayon itong 8 raised to x dito, ito namang 8 ay ang base nito. Gawin natin ganito ba? So, itong 8, 
that will be 2 raised to 3, and that is equals to 8. Nandun pa rin yung x. So, ngayon, ito ay 2 raised to 3, or 2 cubed, tapos nandun pa rin yung x. Pariho lang yan sila. Ngayon, ulitin natin. 2 raised to 7, exponent niya ay 7, tapos 2, exponent niya ay 3x. Pariho na ngayon sila na 2 ang base. Ngayon, doon tayo mag-focus sa mga exponents. 7 equals 3x. Para ma-isolate si x dito, since si 3 pang multiply sa x, pang divide na ngayon siya sa 7. Yan na yung sagot. Ang value ni x ay 7 over 3. Yan na yung sagot. 7 over 3. Law of Exponents. Thank you for watching and God bless.